वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम यूडीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि यूडीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर क्या है यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है तो यूडीपी भी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है बेसिक टू पॉपुलर प्रोटोकॉल हैं जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम कर रही होती हैं एक टीसीपी और एक यूडीपी और तो सबसे पहले हम यूडीपी के फीचर देखते हैं फिर इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे अब पहला फीचर है कनेक्शन लेस कनेक्शन लेस से क्या मुराद है कि यूडीपी के थ्रू जब कम्युनिकेशन हो रही हो यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर कोई कनेक्शन प्री कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं किया जाता यानी सेंडर कोई चीज ट्रांसमिट करने से पहले रिसीवर के साथ अलाइन नहीं होता रिसीवर को नहीं पता होता कि मेरे पास कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लगी है या कोई डाटा आने लगा है तो इसलिए इसको बोला जाता है कि कनेक्शन लेस है ये इसके बाद अनरिलायबल अनरिलायबल से क्या मुराद है इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई एक्नोलिजमेंट नहीं आती यूडीपी में सेंडर को नहीं पता लगता कि रिसीवर ने कोई डाटा रिसीव किया है या नहीं किया डाटा रिसीवर तक पहुंचा या रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही लॉस हो गया उसको किसी भी किस्म का कह लें कि एक्नोलिजमेंट नहीं मिल रही होती जिससे हम कह सकें कि ये रिलायबल है इस वजह से एक्नोलिजमेंट ना मिलने की वजह से हम कहते हैं कि ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है नो सीक्वेंशियल डेटा नो ऑर्डर इससे मुराद क्या है जिस तरह हमने टीसीपी देखा था उसमें यूजुअली डेटा एक सीक्वेंस से जा रहा होता है क्योंकि वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है एक ही पाथ से सारे हमारे जो हैं आप कह लें कि हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो ट्रांसमिट एक ही पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं हमारे सारे सेगमेंट इसलिए वो सीक्वेंस से पहुंच जाता है लेकिन जो यूडीपी है इसके अंदर मल्टीपल पाथ फॉलो हो रहे होते हैं मसलन ये अगर हमारे पास एक नोड है उसके बाद कुछ हमारे पास जो सेगमेंट है किसी और रास्ते से जाएंगे किसी कुछ किसी और रूट से जाएंगे और कुछ किसी और रूट से जाएंगे और एक डेस्टिनेशन तक जब उन्होंने पहुंचना होगा हो सकता है ये वाला जो है पाथ है इसमें कोई इश्यू हो या ये वाला लिंक जो है ये डाउन हो इस वजह से फिर ये है कि अगर मेरा पैकेट नंबर वन यहां से जा रहा था टू यहां से जा रहा था थ्री यहां से जा रहा था ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हम पैकेट्स की बजाय सेगमेंट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो आप कह लें कि हमारे सेगमेंट जा रहे थे एक पाथ ब्लॉक है तो सेगमेंट नंबर टू और थ्री पहुंच जाएगा वन तो पहुंचेगा ही नहीं इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो सेंडर से रिसीवर तक डेटा जाता है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में नहीं होता यानी इन ऑर्डर नहीं होता है वो डेटा अब इसके सेगमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले इसमें सोर्स पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये पोर्ट नंबर सेम उसी तरह से काम करती हैं जिस तरह टीसीपी में सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट थी यानी हमारे पास जो डेटा होता है आप कह लें कि ये हमारे पास डेटा है जो कि एप्लीकेशन लेयर से आया जिसको हम कहते हैं कि पे लोड है पे और डेटा है उस डेटे के साथ हैडर है इस केस में हैडर लगा होगा हमारे पास यूडीपी का यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का अब सोर्स पोर्ट नंबर क्या है ये सिक्सटीन बिट का है तो वो होगा टू रेज टू पावर सिक्सटीन अब टू रेज टू पावर सिक्सटीन को अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास बन जाता है सिक्स डबल फाइव थ्री सिक्स यानी हम कह सकते हैं अगर इसको हम जीरो से काउंट करें तो जीरो से लेकर सिक्स डबल फाइव थ्री फाइव तक हमारे पास पोर्ट होती हैं इसमें कुछ पोर्ट्स वेल नाउन होती हैं वेल नाउन पोर्ट यानी आप कह लें कि जीरो से लेकर वन जीरो टू थ्री तक वेल नाउन पोर्ट होती हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज हो रही होती हैं जो कि प्री डिफाइंड होती हैं जिस तरह एच के लिए एटी नंबर पोर्ट यूज हो रही होती है एफ के लिए ट्वेंटी नंबर पोर्ट यूज हो रही होती है एस के लिए ट्वेंटी नंबर पोर्ट यूज हो रही होती है तो ये वेल नाउन पोर्ट्स हैं बाकी जो पोर्ट हैं वो रेंडमली असाइन होती हैं हमारा जब भी हम कोई अपना ब्राउजर मसलन ओपन करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक पोर्ट नंबर असाइन कर देता है जिसके थ्रू हमने कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो पोर्ट नंबर एक रैंडम पोर्ट नंबर होता है जब हम फिर किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर वहां से हमें देखते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक पोर्ट पे इसी तरह यानी कह लें सेंडर साइड पे भी पोर्ट होती है रिसीवर साइड पे भी होती है तो हमें फिर एक स्पेसिफिक पोर्ट एलोकेट कर दी जाती है फॉर एग्जाम्पल हम कोई वेब ब्राउज करना चाह रहे होते हैं एच यूज करते हैं तो जो जिस सर्वर पर हम जाएंगे वो कहेगा कि हमारी पोर्ट नंबर एटी के साथ कम्युनिकेशन होगी अब ये तो इस तरह से ये डेस्टिनेशन और सोर्स पोर्ट है उसके बाद लेंथ आ गया लेंथ बेसिकली इसकी आप कहें हेडर की लेंथ 16 बिट अब 16 बिट हेडर की लेंथ से क्या अमराद यहां पे लिखा हुआ हेडर साइज 8 बाइट्स और यहां पे लेंथ लिखी है 16 इससे बेसिकली मुराद ये कि हमारे पास जो टोटल डाटा है ना वो हम इतना सेंड कर सकते हैं सिक्स डबल फाइव थ्री सिक्स बिट्स यानी सिक्स डबल फाइव थ्री सिक्स बिट सेंड कर सकते हैं उसमें से ये सिक्सटीन बिट्स जो है ये माइनस हो जाएंगी लेंथ 16 बिट है हमारे हेडर की उसमें से टोटल जो है वो सिक्स डबल फाइव थ्री सिक्स है उसमें से ये वाला जो है हम फिक्स कर देंगे 16 बिट से हमारा टू बाइट्स यानी ये जो टू बाइट्स है ये हम फिक्स कर देंगे कि ये ह
चेकसम की यहां पे क्या हमारे पास कह लें कि जरूरत हमें क्यों है हम तो कह चुके हैं ये अनरिलायबल है जब अनरिलायबल है तो अनरिलायबल का मतलब है कि इसमें कोई एरर वगैरह नहीं चेक होगा कोई एक्नोलिजमेंट नहीं आएगी चेकसम तो हम यूज करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए जब वो रिलायबल ही नहीं है तो फिर एरर डिटेक्शन की तो जरूरत नहीं है जो चेकसम है ये मैंडेटरी नहीं है ऑप्शनल है यानी हमने जब इसको टीसीपी के सेगमेंट स्ट्रक्चर में देखा था ना वहां पे चेकसम मैंडेटरी था यानी लाजमी यूज होता है यहां पर यूडीपी के केस में चेकसम जो है ये ऑप्शनल है अगर चाहे तो यूज किया जा सकता है अगर ना चाहे तो इसको करना कोई जरूरी नहीं है तो इसलिए ये जो है हमारे पास ऑप्शनल फील्ड है यानी आईपीवी फोर के अंदर ये जो चेकसम है यूडीपी के अंदर ये हमारे पास ऑप्शनल चेकसम है तो ये यूडीपी सेगमेंट स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बेसिक थी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अगर कोई क्यूरी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे थैंक यू